Hmm. Dan oh satu lagi satu lagi mengenai ngomong-ngomong di GDP kan sebenarnya kan ekonomi Indonesia kan GDP-nya kan paling banyak kan konsum kon, kon, konsumernya kan oh, iya. konsumsinya C I G X uh, mid M gitu kan yeah. C-nya kan tuh paling gede C-nya paling gede jadi pada dasarnya selama daya beli masyarakat itu bisa dipertahankan ya 50 persennya aman lah gitu loh. Hmm. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini dibandingkan kalau kita ngomongin uh, uh, data ekonomi dari bursa kita itu much better ya dari negara-negara lain. Ya. Yes, jadi memang aku kan nggak nggak terlalu ngikutin banget uh, data ya. Cuman kalau melihat common sense yang ada sekarang kita tuh much better gitu loh. Beda sama kayak di Eropa gitu ya. Mau musim dingin, gimana nih kedinginan gitu kan. Itu sama aja kayak kita lagi naik motor gitu ya. Itu angin, itu awan udah mendung banget. Aduh mampu ini kehujanan nih, gawat nih segala macam gitu kan. Perasaannya kayak gitu gitu loh. Tapi kalau di kita kan, ya kita kan anget-anget aja. Iya. Yeah. Oh. Oke, okay, jadi tadi kan kita ngobrolin soal, oh ini udah masuk kuartal 4 dan uh, jadi... To sum up ini mungkin Kor, uh, Korea lihatnya ini menjelang akhir tahun nih uh, kita apakah kita uh, posisi yang harus kita ambil itu gimana sih kan ada orang yang of, bilang oh akhir tahun ini kita harus raise cash apakah, atau uh, akhir tahun ini uh, kita harus manfaatkan momentum sebanyak mungkin untuk uh, melihat nih yang Mungkin potensi window dressing di akhir tahun atau sampai yang sebenarnya diuntungkan gitu, dari siklus. Uh, Oke. Okay. Uh, sebenarnya, sebenarnya kalau kita lihat ya kayak, uh, let's see gini deh. Kayak, ini indeks, kita kan bicara indeks itu kan uh, potensial nih. Hanya tes support doang. Sebentar, ini profit trader mode, buka yang ini ya. Nah ini kan ngetes support doang gitu kan ya. Ngetes support doang, potensi sebenarnya rebound. Ada juga orang bilang ini ada potensi triple top 1, 2, 3. Tapi ini kan masih di atas MA200. Jadi uh, skenario masih jauh gitu. Ini jadi lebih ke cup and handle. Cup and handle untuk naik ke atas ke area merah. Nah, kita lihat aja. Saham-saham gedenya apa aja. Coba kita lihat kayak BCA ya. BCA. Tuh. Jadi jadi uh, kita juga pantau juga gitu loh secara tren. Nih BCA nih. Ini garis merah ini kan all time high dia. Dia. Dan dia ini lagi apa? Ini ilmu teknikal paling klasik nih. Resisten atau previous high dites sebagai support. Jadi pada dasarnya ini hal yang menarik. Nah, apalagi gini nih. Kalau ditambah gini gimana nih? Makin pede nggak? Hmm. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, eh. Kehal, kan? Nih. Continuation Tuh. ya. Bullish continuation kan? Hmm. Tinggal sebenarnya percaya nggak percaya gitu. Karena banyak orang yang nggak percaya teknikal. Mereka jualan, ya nggak apa-apa sih. Jadinya lebih bagus. <laughs> Oke, okay. nah ini 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 tuh ini tuh BCA nih, ini tuh BCA. Lalu komsel kayak BRI gimana? Kita lihat yang simple aja. Nah, kalau BRI ini lagi benar-benar nguji kotak merah ini. Hmm. Nah, tapi tapi kan kelihatan juga nih uh, polanya gimana? Ini kan mirip kayak BCA. Hmm. Which is ini juga mirip kayak dulu di sini. Jadi kalau kita bicara history repeat itself, pattern itu repeat itself, jadi ini cenderung naik dengan target, at least nutup gap lah di uh, 4.900 gitu. Ini untuk mandiri. Lalu kalau man, eh sorry, itu BRI. Kalau mandiri, nih sama kayak BCA ini, ini sama banget ya. Wow, iya yeah. kan? Ngetes mm-hmm. previous uh, uh, all time high, all time high dia konsolidasi seperti ini. Lalu mm-hmm. apa lagi ya? Apa lagi ya? Bank, 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 BBNI, BBNI. Nah, kalau BBNI belum lah. Ini yeah. belum kebaca, ini belum kebaca. Untuk BBNI ke belum kebaca, konsernya Telkom. Telkom enggak ya, dia 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 masih masih uh, sidewaysnya tuh cukup lebar. Jadi 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 dari big banks deh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari big banks, ya indeks kita sih arahnya naik gitu. Loh. Jadi mm-hmm. kalau kita nggak pede nggak pede dengan IHSG, ya kita lihat yang bikin IHSG naik apa? Uh, big banks gitu. Mau nggak mm-hmm. mau ngelihat big banks naik atau enggak? Kalau kita bilang oh big banks turun nih bahaya nih, arti kita udah subjektif, bukan mm-hmm. objektif. Karena kita udah nggak udah karena nggak suka, jadi pokoknya semua dibilang jelek. <laughs> gitu. Mm-hmm. Jadi harus balik lihat ke 
trennya ya. Mm. Mm. Oh, Oke, okay. gitu. udah banyak banget nih kok yang bertanya soal saham. Uh, Oke. Okay. <laughs> ya mungkin kita mulai bahas pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini kan di market ini uh, ada nih saham sejuta umat yaitu saham bumi. Ini yang udah paling tanya yang dan paling pertama ditanya nih. <laughs> Korea sendiri ini saham yang uh, untuk Korea sendiri gimana sih lihat saham ini? Apakah Korea sekarang masih ada ada posisi di bumi? Sekarang kan udah emang ini saham yang memberikan yang dalam tapi juga ada kenaikan manis juga ya. <laughs> Nih jadi kalau bumi ya bumi ini kalau kita pakai teknikal klasik uh, teknikal klasik maka bumi ini udah rebound ke atas MA50, which is udah di atas 3 moving average. Jadi sebenarnya potensinya naik. Ini untuk bicara hmm. bumi. Tapi butuh konsolidasi dulu. Tapi kalau mau lihat lebih gampang, sebenarnya lihat itu kalau kita tuh di galeri saham ada modul khusus di trading view. Namanya itu adalah profit trader modul. Seperti ini, Tere. Jadi di profit trader modul ini, kita bisa tahu nih, kita bisa tahu area trennya gimana gitu. Lagi kalau hmm. lagi gonta ganti gonta gini nih, tendensinya itu konsolidasi. gitu. Lalu kayak swing high, swing low-nya gimana? Jadi hmm. uh, kalau harga mencapai titik-titik merah ini biasa rebound. Nah, jadi target next-nya ke mana? Target next-nya sebenarnya ke sini. Nah. Oke. Okay. Tapi tapi kita expect semoga dia bisa konsolidasi dulu biar apa? Biar udah kebentuk higher low dulu gitu. Kebentuk higher low dulu. Jadi uh, kenaikannya jadi lebih sehat. Jadi kalau harga saham naik tanpa konsolidasi, biasanya tekanan jual akan tinggi. Kenapa? Karena orang yang punya barang jadi panik, takut hmm. nanti, aduh ini naik terus uh, ARB nggak ya? Gitu. Kalau hmm. takut ARB, gue jualan dulu deh, gitu loh. Lomba-lomba jualan. Tapi kalau naiknya itu pelan-pelan, dibikin uh, ada konsolidasi dulu beberapa hari, orang yang punya barang juga jadi lebih tenang. Hmm. Pokoknya di sana. Itu nah, berarti. jadi kalau untuk bumi ya. Kita sih expect ini sebenarnya ada potensi kenaikan lanjutan, cuman uh, technically a- akan enak kalau dia bisa konsolidasi dulu lah di sini. Nah, konsolidasi jadi, baru naik lagi. Oke. Okay. Nah mungkin ada teman-teman yang bingung kalau misalnya uh, di level berapa sih yang yang harus dijaga gitu? Asalkan kalau misal break level itu, wah ini udah patah tren nih gitu. Well, kalau kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat chart ini sebentar, di mana ya? Ini deh. Uh, nah, ini multi time frame technical analysis nih. Ini jadi uh, chart MA 50 200 ini paling enak bisa diganti jadi 30 menit. Nah, kelihatan nih langsung nih. Jadi di chart 30 menit, bumi itu sebenarnya kenaikannya ketahan MA 200 nya. di sini. Oh. Jadi, jadi kalau misalnya bumi itu bisa melewati cak 30 menitnya bisa dilewati di sini, ini dilewatin, maka dailynya akan cenderung naik. Tapi biasanya, biasanya kalau posisi sudah kayak gini, dia cenderung akan sideways. Nguji MA yang di bawahnya. Mm. Nguji MA di bawahnya. Nah, kalau kita balik ke modul tadi, profit trader modul, nah gambarnya sama kan? Nah. Gambarnya sama. Expected dia konsolidasi dulu. Di sini. Oh. Jadi dengan dia konsolidasi, dailynya bagus, intraday-nya juga bagus. Konsolidasi nguji MA yang bawah, lama-lama MA bawahnya naik, pelan-pelan dia bisa golden cross. Jadi intraday bagus, dailynya bagus. Gitu. Oke, okay. wah thank you kok. Jadi emang kalau bumi konsolidasi ini teman-teman gak usah panik langsung panik selling ya kan. <laughs> Nah, ini tapi 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 ya, tapi bumi itu ada gap loh. Bumi itu ada gap. Jadi mungkin bisa dipantau nih. Nih, mana ya? Ini kan. Ini ada gap di sini. Ada gap juga di sini. Hmm. Ada 3 2 hari kenaikan itu ada gap. Jadi bisa jadi ini area swing, ini area support konsolidasi nih. Tapi nggak tahu ya, besok tote kalau naik terbang lagi ya, itu udah urusan berbeda ya. Cuma kalau dia konsolidasi, ya coba lihat aja di area-area gap ini. Oke, gitu satu dua di situ. Oke, jadi ini uh, kita kita kawal terus ya kan trend following ya. Nah teman-teman kalau <laughs> aja, namanya 
apa tuh multi time frame analisis multi time yang... frame eh by the way by the way ini ini baru kelihatan ini baru kelihatan nih jadi 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 uh, yang kita lihat bumi ini okay. ini kita bikin jadi yang simple dulu ini bikin jadi daily jadi apa yang kita lihat di sini bumi ini aku tarik lagi ya tarik lagi langsung kebayang nggak logik nggak Ah. Nah itu itulah menariknya trend following kita dapat gambaran big picturenya gitu. Nah tarik lagi nih, ditarik lagi bikin jadi weekly lah. Nah jadi nggak kayak gini. Gitu. Jadi dia sebenarnya tes support yang dulu adalah resis. Gitu. Ini 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 bumi. Gitu. Jadi let's see apakah bumi itu bisa stay di atas 100 60 dalam beberapa waktu ke depan, nah ini susah dibilang berapa waktunya, ada yang harap cuma sehari doang deh, langsung naik, ada juga yang tapi ternyata kejadiannya konsolidasi seminggu dan lain-lain tapi at least kalau dia udah di atas 160 ya harusnya sih cenderung ke arah positif daripada negatif harusnya, harusnya oke okay. wah gitu. Ya berarti melihatnya kita nggak cuma dari satu time frame Tapi beberapa time frame juga biar dapat gambaran besarnya ya mm-hmm, Betul Oke. Ini wah ber- gak, gak berasa cepet banget ya kok waktunya Iya lu Pertanyaan <laughs> Yang lagi rame hari ini aja kali ya Ada yang bertanya nih grup Panin Ini kore, uh, kalau Koryo ada yang ngikutin gak nih kok? Uh, grup panin iya jadi jadi kita tuh lebih seneng sebenarnya kan panin kan yang ramekan PNBN lalu mm-hmm. PNLF kan juga naik kan cuman kalau yang tipe naiknya lebih cocok sama metode kita itu sebenarnya lebih ke PNLF PNLF PNLF, ya? PNLF tuh naiknya tuh lebih berpola daripada PNBN sebenarnya jadi mm-hmm. jadi uh, tapi anyway anyway uh, mereka semua masih uptrend ya tinggal nunggu berita jadi diakuisisi atau enggak sih sebenarnya gitu sih Mm-hmm. poinnya itu dan biasanya biasanya nih ya balik lagi ke pengalaman bank permata di akuisisi Bangkok Bank itu tuh biasanya fluktuatifnya tuh tinggi banget gitu loh kadang bisa naik kenceng berapa hari lalu turun lagi oh gagal turun oh jadi naik oh gagal turun gitu jadi uh, ya let's see lah apa itu akan terjadi di pen band atau enggak cuma anyway tren grup ini lagi naik yap yap setuju kok ini <laughs> Ini kalau dari kita juga di rekomendasi nih untuk uh, PNI, atau kan dia masih di tren tren lainnya ya. <tuh> betul betul. Ini Tapi betul. gini sih, jadi jadi pada dasarnya kalau uh, kalau aku ya aku lihat uh, TD di stock stock position itu oke okay untuk saat ini. Tapi cari yang uptrend, jangan cari yang downtrend. Tapi kalau teman-teman ada yang kurang PD, ya. ya nggak ada salahnya sih namanya namanya personal choice ya uh, jadi uh, istilahnya ya bisa alihkan dulu dana misalnya ke mana ke ke investasi yang lebih minim resiko gitu ya ke deposito kah atau ke pasar uang untuk jaga-jaga dulu ya ya itu juga oke oke aja cuman cuman secara outlook mostly optimis lebih reasonable daripada pesimis technically oh, oke okay. nah ngomong-ngomong soal Uh, mengambil posisi ini. Nah kalau Korio, menur- uh, kalau Korio sendiri ada nggak sih saran-saran buat kita nih DDDD di market nih? Ada nggak sih uh, mungkin sekarang money management yang ideal itu kayak gimana sih kok? Gitu. Apakah okay. kurangin posisi di yang aset beresiko kayak saham? Uh, sebenarnya kalau udah melihat marketnya itu cenderung oke. Okay. Ini tergantung ya, ini jadi technical itu tuh berbagai sudut pandang ya. Ada orang bilang jelek, ada orang yang bagus. Tapi kalau kita konsisten dengan satu metode, kita bisa bilang ini sebenarnya bagus gitu. Ini sebenarnya nggak buruk gitu, nggak buruk. Nah, jadi money management yang penting tuh sebenarnya sebenarnya dua sih, dua. Pertama, beli saham itu nggak boleh kebanyakan, tapi nggak boleh kedikitan. 